Les carreaux blancs des murs, les grandes affiches publicitaires encadrées, les emblématiques plaques bleues ornées du nom des stations ou encore les sièges en plastique disposés en rang d'oignon. Aucun doute, vous êtes bien dans le métro parisien. Avec aujourd'hui plus de 220 km de ligne, 308 stations et plus d'1,5 milliard de voyageurs transportés tous les ans, le métro de la capitale est l'un des plus fonctionnels au monde et n'a cessé d'évoluer depuis sa création. Mais connaissez-vous vraiment l'histoire de ce moyen de transport que l'on fréquente autant qu'on ignore Pour comprendre comment est né le métro, il faut remonter le temps et se rendre au milieu du 19e siècle, en 1845. À cette époque, la circulation à Paris est anarchique, congestionnée par les omnibus et les voitures tirées par les chevaux. Il est alors indispensable de trouver un nouveau moyen de transport. Dans un même temps, le pays est plongé dans la révolution industrielle et on projette de moderniser la capitale en la dotant de chemins de fer. La solution au problème est donc toute trouvée, on pense à un chemin de fer urbain. Dans cette perspective et en l'espace d'une quarantaine d'années, plus de 50 projets sont proposés. Certains préconisent des chemins de fer souterrains, s'inspirant notamment du métro de Londres ouvert en 1863, et d'autres optent pour des chemins de fer aériens avec des propositions parfois originales comme celle de l'ingénieur Auguste Angeli et son projet de chemin de fer à voie suspendue similaire à un téléphérique. Au final, aucun de tous ces projets n'aboutira, notamment à cause de querelles entre l'État et la ville de Paris qui ralentiront la prise de décision. En effet, l'État souhaitait l'interconnexion des neuf grandes gares terminales de la capitale via un réseau à grand gabarit servant l'intérêt national, tandis que la ville de Paris, farouchement opposée aux grandes compagnies ferroviaires, voulait construire un réseau à intérêt local et à gabarit réduit strictement limité à Paris Intramuros. Deux événements viendront finalement accélérer les choses. L'année 1900 s'annonce charnière dans la mesure où Paris doit à la fois accueillir l'exposition universelle et la deuxième édition des Jeux Olympiques. Face à ces enjeux et afin de donner la meilleure image de la capitale au monde entier, la décision est donc prise en 1895 de faire un réseau souterrain et limité à la capitale comme le désirait la ville de Paris. La même année, un ingénieur breton du nom de Fulgence Bienvenu, ayant notamment participé aux travaux d'aménagement de la capitale lancée par le baron Haussmann, présente un projet de chemin de fer métropolitain souterrain et électrique. Celui-ci sera alors accepté et reconnu d'utilité publique par une loi du 30 mars 1898, annonçant par la même occasion la construction de six lignes de métro avec trois en option. Fugence Bienvenue devient alors le père du métro. Dès lors, les consignes données sont claires. L'ingénieur breton doit réussir à construire la première ligne du métro en deux ans afin qu'elle soit mise en service pour le début de l'exposition universelle de 1900. Celle-ci est conçue pour traverser la capitale d'ouest en est en partant de la porte Maillot pour arriver à la porte de Vincennes. Trois techniques de construction seront utilisées. Le percement par galerie boisée, technique ancienne qui était notamment utilisée pour creuser les mines et qui sera la plus utilisée sur le chantier du métro. La construction à ciel ouvert pour les parties de tunnels peu profondes, notamment rue de Rivoli où il était nécessaire d'éventrer toute la chaussée ainsi que l'utilisation de boucliers de tunnelage, une technique qui fut finalement très vite abandonnée à cause de l'inconsistance et de l'hétérogénéité du sous-sol parisien. Malheureusement, même si la ligne sera bâtie en un temps record, elle sera mise en service avec 3 mois de retard et ne sera donc pas disponible pour le début de l'exposition universelle. Malgré ce retard, son lancement est un véritable succès avec plus de 4 millions d'usagers pour 5 mois d'exploitation. Les parisiens, fascinés par ce nouveau mode de transport, s'engouffrent dans les premières rames de métro exclusivement faites de bois et inspirées des tramways de l'époque. Pour y accéder, des tickets couleur crème sont mis en vente au prix de 15 centimes, tandis que les plus privilégiés peuvent acheter des tickets roses à 20 centimes, synonyme de voyage en première classe. Un privilège qui ne disparaîtra qu'en 1991. Au fil du temps et jusqu'à aujourd'hui, ces tickets de 60 mm sur 30 n'auront jamais changé de taille, mais le développement des cartes à puces et de la dématérialisation les mène à une disparition certaine, avec notamment l'arrêt complet de leur vente en 2023. Dès la mise en service de la première ligne, les travaux de la ligne 2 commencent. L'idée est que celle-ci soit circulaire et fasse le tour des anciens boulevards pour desservir une grande partie de la capitale. Pour simplifier son exploitation, il sera décidé de la diviser en deux. La partie nord prendra le nom de ligne de nord et reliera la porte Dauphine à Nation, tandis que la partie sud se nommera ligne de sud 
et partira de la station étoile. Cependant, cette dernière se heurte à un problème, elle doit franchir la Seine. Il est donc décidé que la ligne s'arrêtera à la station Passy le temps qu'un pont aérien soit construit. En effet, creuser sous la Seine aurait coûté beaucoup plus cher en raison de la profondeur nécessaire au passage du métro, en plus des problèmes de dénivelé propres au sud de Paris. L'année 1903 sera marquante dans l'histoire du métro. Le 10 août, un incendie se déclare sur la ligne de nord entre la station Couronne et Ménilmontant. En cause, le court-circuit d'une motrice qui fera s'embraser les rames en bois. Les fumées asphyxiantes se répandront dans les couloirs et tunnels du métro, causant la mort de 84 personnes. Cette catastrophe reste encore aujourd'hui la plus meurtrière du métro parisien. L'année suivante, la ligne 3 est creusée de la station Villiers à Gambetta et ouvrira en 1905. Afin d'éviter un nouvel incendie, la ligne est la première à être équipée de nouvelles rames Sprack Thompson métalliques qui resteront d'ailleurs inchangées sur le réseau jusqu'en 1983. Désormais dotée de son pont aérien, la ligne 2 Sud sera achevée un an plus tard en rejoignant la place d'Italie. La ligne 5, premier axe nord-sud de la capitale, reliera cette même station à la gare du Nord et fusionnera un an plus tard avec la ligne 2 Sud pour en faciliter l'exploitation, la ligne 2 Nord devenant simplement la ligne 2. En 1908, c'est au tour de la ligne 4, deuxième axe nord-sud du réseau à faire son apparition entre la station Porte de Clignancourt et Châtelet. Cette fois-ci, pas question de construire un pont aérien pour traverser la Seine, surtout dans le centre historique de Paris et encore moins en face de Notre-Dame. Il sera donc question d'un creusement souterrain. Pour ce faire, 5 caissons métalliques étanches de 20 à 40 mètres de longueur seront enfoncés dans le lit de la Seine pour faire office de prolongement des tunnels. L'opération terminée, la ligne 4 rejoindra la station Porte d'Orléans. Enfin, la dernière ligne du réseau principal prévue par Fulgence Bienvenue, la ligne 6, ouvrira entre Place d'Italie et Nation. La ligne 3 sera quant à elle prolongée jusqu'à Péreur. Malheureusement, la fin de la construction du premier réseau se solde par une nouvelle catastrophe. En janvier 1910, de violents épisodes pluvieux touchent la capitale et fait sortir la Seine de son lit dont la hauteur maximale atteindra 9 mètres. La moitié du réseau métropolitain est sous les eaux et sera inutilisable pendant plus de 3 mois. Également, la construction des lignes de métro qui étaient jusque là contrôlées par la compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, la CMP, se retrouve concurrencée par la société du chemin de fer électrique Nord-Sud. On peut d'ailleurs encore aujourd'hui différencier les stations qui appartenaient à l'une ou l'autre des deux compagnies en observant les plaques où sont inscrits le nom des stations. Celle de la CMP présente une simple plaque bleue, tandis que la Nord-Sud arbore de grands cadres en faïence colorée autour de celle-ci. La ligne A sera la première ligne ouverte par la compagnie Nord-Sud en novembre 1910 entre Porte de Versailles et Notre-Dame de Lorette. Une ligne qui devra affronter le relief de Montmartre et qui hébergera la station Abbesse, la plus profonde du réseau, avec ses 36 mètres de profondeur. La CMP débute quant à elle la construction de son réseau complémentaire en ouvrant la ligne 7 entre Porte de la Villette et Opéra. Un tronçon additionnel desservant la station Pré-Saint-Gervais lui sera ajouté. Celui-ci étant caractérisé par sa construction sur des anciennes profondes carrières de gypse. Une de ces stations, la station Danube, sera d'ailleurs construite sur des piliers à 34 mètres de hauteur en raison de cette particularité. La même année, la ligne 3 est à nouveau prolongée jusqu'à Porte de Champéret et le Nord-Sud continue son expansion en ouvrant sa deuxième ligne, la ligne B, entre Saint-Lazare et la Porte de Saint-Ouen et de Clichy. La compagnie en profitera pour faire parvenir la ligne A à la station Jules Joffrin et la ligne 8 est inaugurée un an plus tard entre Opéra et la Porte d'Auteuil. Nous sommes maintenant en 1914, à l'aube de la Première Guerre mondiale. Même si le conflit applique de nombreuses contraintes, il n'affecte pas énormément l'exploitation du métro qui continue à accueillir les voyageurs. Deux prolongements verront même le jour pendant la guerre. La ligne 7 continuera son développement jusqu'à Palais-Royal, et la ligne A sera à nouveau prolongée jusqu'à Porte de la Chapelle. Malgré tout, des bombardements allemands endommageront tout de même certaines lignes. Un premier sur le boulevard Ménilmontant qui crèvera la voûte de la ligne 2 dont la brèche a été convertie en bouche d'aération et existe encore aujourd'hui. Et un deuxième rue de Rivoli qui touchera l'édicule Guimard de la station Saint-Paul. Après la guerre, la ligne 3 sera prolongée à l'est jusqu'à Porte des Lilas. La construction de nouvelles lignes reprend en 1923 avec l'ouverture de la ligne 9 entre les stations Porte de Saint-Cloud et Chaussée d'Antin. La ligne 10 suivra en faisant la jonction entre les stations Invalide et Odéon. La ligne 7 sera quant à elle prolongée jusqu'à Pont-Marie, 
et les lignes 8 et 9 avanceront jusqu'à la station Richelieu Drouot. En 1930, le Nord-Sud qui depuis la fin de la guerre avait de gros problèmes financiers, décide de s'allier avec son concurrent la CMP qui l'absorbera. Les lignes A et B deviennent alors respectivement les lignes 12 et 13 que nous connaissons aujourd'hui. La même année, la ligne 10 avant jusqu'à Porte de Choisy, mais très vite ce prolongement est repris par la ligne 7 pour des raisons logistiques. En 1931, la ligne 8 avance jusqu'à Porte de Charenton, et en 1933, la ligne 9 arrive jusqu'à Porte de Montreuil. L'ascension fulgurante du métro fait naître de nouvelles ambitions, notamment celles qu'il puisse un jour circuler hors de Paris et ainsi desservir les banlieues. L'idée se concrétise finalement en 1929 par un décret qui déclare d'utilité publique 15 prolongements de lignes hors de Paris. En 1934, la ligne de métro 9 est la première à sortir de Paris en étant prolongée à boulogne billancourt avec la station pont de sèvres Elle sera suivie par la ligne 12 qui atteint la mairie d'ici les Moulineaux et de la ligne 1 qui avance jusqu'à Château de Vincennes. En 1935, c'est la ligne 11 qui est ouverte au public entre Porte des Lilas et Châtelet et sera plus tard la première ligne du monde à être équipée d'un métro sur pneumatique à la place des traditionnelles roues en acier. Puis, une ligne 14, loin de celle que nous connaissons aujourd'hui, est mise en service entre la station Porte de Vanves et la station Bienvenue, nommée ainsi en hommage au créateur du métro. L'année 1937 sera quant à elle une année charnière dans l'histoire du métro. Quatre lignes supplémentaires seront prolongées en banlieue, et un grand remaniement aura lieu, la ligne 8 abandonnant sa partie ouest pour un nouveau terminus à Ballard. La ligne 10, victime d'une faible fréquentation, héritera de cette partie abandonnée pour constituer un véritable axe est-ouest et le tronçon jusqu'aux Invalides, délaissé par la ligne 10, sera quant à lui repris par la ligne 14. La ligne 10 se prolongera jusqu'à Gare d'Austerlitz et en 1942, la ligne 8 est prolongée jusqu'à Charenton-École, tout comme la ligne 5 qui atteindra Église de Pantin. La seconde guerre mondiale est là et la mobilisation générale de 1939 pousse le gouvernement à fermer de nombreuses stations au public avant une réouverture quelques semaines après au commencement de la drôle de guerre. Pendant l'occupation, le métro est un lieu de tension. Les militaires allemands ont le droit à un accès gratuit au métro tandis que les citoyens de même nationalité peuvent bénéficier d'un accès en première classe. Les couloirs du métro deviennent également le théâtre de nombreux actes de résistance individuelle. Des affiches du régime de Vichy sont retrouvées lacérées dans les couloirs, on découpe des V de la victoire dans des tickets de métro pour les jeter sur les quais et sont déposés des journaux clandestins dans les tunnels du métro. Avec la libération de Paris, le trafic reprend progressivement et la CMP, dont les dirigeants étaient considérés comme trop conciliants avec les Allemands, sera remplacée par la RATP qui est encore présente aujourd'hui. Entre la fin de la guerre et 1970, peu d'évolutions sont apportées au réseau existant en raison des ressources financières limitées de la jeune RATP et du développement très rapide des voitures qui poussent la population à délaisser pendant un temps le métro. Il y a tout de même de légères modifications. La ligne 7 arrive jusqu'à Mairie d'Ivry, la ligne 13 rejoint Carrefour Playel et le deuxième tronçon de la ligne 7 devient la ligne 7 bis. Le début des embouteillages liés à la multiplication des voitures permet finalement au métro de redevenir un moyen de transport privilégié ce qui marque un renouveau des projets. On constate la reprise de l'extension des lignes pendant les années 70, avec notamment le prolongement de la ligne 3 jusqu'à Gallieni, cédant alors son tronçon de Porte des Lilas à la nouvelle ligne 3 bis. La ligne 8 arrive quant à elle à Créteil Préfecture, et la ligne 13 à Miroménil et Saint-Denis Basilique, puis jusqu'à Châtillon-Montrouge au sud, où elle fera disparaître la ligne 14. Plus encore, une nouvelle ligne à part entière voit le jour, celle du métro express régional. Cette ligne, à mi-chemin entre le train et le métro, a pour objectif de connecter une grande partie de la région Île-de-France à la capitale. En 1977, le métro express régional devient le RER et sa première ligne est baptisée la ligne A. S'ensuit alors la construction et la mise en service progressive du RER B, C, D et E jusqu'aux années 2000. Les prolongements du métro se poursuivent lorsqu'en 1995, la nouvelle ligne 14, ligne finale du métro, est inaugurée entre les stations Bibliothèque François Mitterrand et Madeleine. Petite particularité, celle-ci est complètement automatisée et n'embarque aucun conducteur, une première mondiale dans l'histoire du métro. 
Depuis les années 2000, le métro continue son évolution pour arriver au terminus actuel, mais tout semble dire qu'il n'en restera pas là, si bien qu'un projet à grande échelle, considéré comme le plus grand projet urbain en Europe, est à l'agenda. Celui du Grand Paris Express. Annoncé à partir de 2010, ce projet vise à développer un réseau de métro qui aura pour but de relier les banlieues de la Petite et Grande Couronne sans passer par Paris, en ajoutant 4 nouvelles lignes automatiques au réseau. La mise en service finale de ces 200 nouveaux kilomètres de lignes est projetée à l'horizon 2030. Le métro a donc encore de beaux jours devant lui.